नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर दोस्तों अभी बात कर रहे थे डीएफए डिजाइनिंग की और लास्ट वीडियो में हमने कुछ पैटर्न ट्राई किए जहां पर अप्रोच था कि स्टार्टिंग विथ सो एंड सो तो स्टार्टिंग में अगर किसी स्ट्रिंग के कोई पैटर्न आ रहा है लाइक ए बी ए बी बी वट इट इज तो कैसे उसको एक्सेप्ट करना है दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा मुश्किल लेकिन क्रिएटिव पार्ट तो यहां पर दोस्तों क्या करेंगे एंडिंग विद सो एंड सो तो अगर किसी स्ट्रिंग के एंड में कोई पैटर्न आ रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं सीखते हैं एंडिंग पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे डिजाइन किए जाते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है डिजाइन अ मिनिमल डीएफए अगेन इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा पी सच दैट एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंड्स विद सब स्ट्रिंग डब्ल्यू तो जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा उसके स्टार्टिंग में आप मान लीजिएगा स्टार्टिंग में कुछ भी हो लेकिन एंड में जो है वो सब स्ट्रिंग डब्ल्यू होना चाहिए तो यहां पर मान लीजिए अगेन तीन केसेस हमने लिए हैं प्रैक्टिस के लिए तो फर्स्ट केस में डब्ल्यू देखिए हम मान रहे हैं बी बी यानी कि जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो कंक्लूजन क्या निकला कि उसके एंड में बी बी होना चाहिए तो देखिए जैसा हमने पहले सीखा है बजाय इसके कि हम डायरेक्टली मशीन डिजाइनिंग पे जाएं पहले अप्रोच समझ लेना चाहिए है ना तो लैंग्वेज एक बार आइडेंटिफाई करते हैं वो स्ट्रिंग जिसके एंड में बीबी हो तो सबसे छोटी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी तो मेरे ख्याल से खुद बीबी को ही मान सकते हैं द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जिसके लास्ट में क्या होगा बीबी अब लास्ट में बीबी होना चाहिए उससे पहले कुछ भी हो सकता है जैसा बोला गया इनपुट अल्फाबेट किस पर है ए कॉमा बी पर तो मान लीजिए बीबी से पहले ए हो सकता है या फिर ए बी हो सकता है आ, सिर्फ बी बी हो सकता है डबल बी से पहले बी या फिर बी ए मतलब आप समझिए कुछ भी पैटर्न हो सकता है बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या होना चाहिए बी बी अब ऐसे कैसे आप सोचोगे कि लास्ट में अगर बी बी है तो एक्सेप्ट हो वरना नहीं हो तो देखिए एक आइडिया जिससे पहले वीडियो में बात की पहले से पहले उससे पहले वीडियो में बात की हमेशा ध्यान रखें कोई भी मशीन बनाना है मुश्किल हो आसान हो सबसे पहला काम क्या करना है जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग है पहले उसे एक्सेप्ट करें सबसे पहले लैंग्वेज टेबुलेट करें देखे लैंग्वेज है क्या ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझे मिले जब लैंग्वेज आपको समझ आने लगे दोस्तों तो सबसे छोटा स्ट्रिंग है पहले उसे एक्सेप्ट करेंगे तो वो मैं यहां पर दोबारा करता हूं क्यू नॉट हमेशा की तरह हमारा इनिशियल स्टेट और दो हमें ये सबसे छोटा स्ट्रिंग डबल बी तो Q1 पे आया अभी मैं पहुंचा Q1 पे Q0 Q1 पे दोबारा आया अभी मैं पहुंचा Q2 पे एंड दैट मस्ट बी द फाइनल स्टेट तो भला आप आइडिया समझिएगा मैंने स्टेट चेंज क्यों के फिर वही कहानी मेमोरी हमारे पास नहीं है तो किसी भी चीज को याद रखने के लिए हम स्टेट चेंज कर लेते हैं तो मान लीजिए अगर मैं हूं क्यू पर और इस सिस्टम में एक ही निशियल स्टेट है क्यू नॉट तो अगर आप क्यू टू पर पहुंचे तो एक ही लॉजिक हो सकता है कि आपके पास दो भी ऑलरेडी आ चुके हैं तो दो भी याद करने का एक तरीका है कि हम पहुंच गए दोस्तों क्यू टू पर अब देखिए आइडिया क्या है पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया कि हमने जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग थी उसको एक्सेप्ट करा दिया अब जैसा हम जानते हैं डीएफए होता है कंप्लीट सिस्टम तो देखिए अगला काम हमें क्या करना है इस मशीन को कंप्लीट करना है जैसा हम पहले भी करते आए हैं तो इनिशियल स्टेट क्यू नॉट अब देखिए आप आइडिया समझिएगा हमें समझ आता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए डबल बी है ना अब लास्ट में दोस्तों अगर डबल बी है तो मान लीजिए मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं आ, क्या पहला सिंबल ए हो सकता है हो सकता है अब ध्यान रखिएगा इससे पहले वीडियो में जब हम स्टार्टिंग पैटर्न की बात कर रहे थे तो अगर बी बी का पैटर्न होता तो ए आते ही मैं आपको डेड सेट पे भेज देता बट मेरा क्वेश्चन अब आपसे क्या है क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि किसी स्ट्रिंग में सबसे पहला सिंबल ए हो और उसके बाद बी बी आ जाए ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये स्ट्रिंग वैलिड है कि इनवैलिड है देखिए स्ट्रिंग वैलिड है बिकॉज यहां पे पैटर्न स्टार्टिंग का नहीं यहां पे पैटर्न एंडिंग का है अगर ए के बाद भी बी बी आ गया तो भी एक्सेप्टेबल है आगे सोचिए मान लीजिए कोई पैटर्न ए बी देन फिर ट्रिपल ए फिर भी कुछ भी आया जा रहा है लेकिन किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट में अगर बी बी आ गया दोस्तों तो वो स्ट्रिंग वैलिड होगा तो आइडिया समझिएगा क्या है कोई स्ट्रिंग वैलिड है कि इनवैलिड है ये मुझे कब तक पता नहीं लगेगा जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो हमेशा एक चांस है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी अगर लास्ट में डबल भी आ जाए तो देखिए पहले वाले जब क्वेश्चन ने स्टार्टिंग वाले पैटर्न पर ट्राई किए थे वहां पर आसान था 
बिकॉज एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा मैं स्टार्टिंग में पता लग जाता था क्योंकि स्टार्टिंग का पैटर्न हमें चेक करना था बट दोस्तों इस बार एंड का पैटर्न चेक कर रहे हैं तो इस बात का अप्रोच क्या हुआ इस बात का मतलब क्या दोस्तों यहां पर डेड स्टेट नहीं होगी वो क्यों डेड स्टेट कब होती है जब आप श्योर हो जाए कि अब तो कुछ भी हो जाए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी नहीं है तो आप कहां भेज देते हैं डेड स्टेट पे बट यहां पर आप देख रहे हैं चाहे कुछ भी पैटर्न आपके पास आ रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता अगर लास्ट में बी भी आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी है ना तो डेड स्टेट दोबारा समझिएगा डेड स्टेट कहां होते हैं उन मशीन में डेड स्टेट होते हैं जब आप श्योर है कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी बट अगर कंडीशन लास्ट में है इन जनरल कंडीशन लास्ट में होगी तो देखो डेड स्टेट नहीं होती उस क्वेश्चन में बिकॉज हमेशा एक चांस है कि लास्ट में पैटर्न आप आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर दो या वो पैटर्न आपको मिल जाए तो अब देखिए स्टार्टिंग में अगर ए है अब आइडिया समझिएगा अगर क्यू नॉट पे आया ए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें काउंट भी नहीं करना बिकॉज हमें क्या चाहिए दोस्तों हमें पैटर्न चाहिए डबल भी तो जब तक ए आएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं इसे डेड स्टेट पर भी नहीं भेजना चाहता क्योंकि बाद में बी बी आए तो उसे एक्सेप्ट कर लूंगा तो दोस्तों यहां पर हम कर लेते हैं सेल्फ लूप अब आइडिया समझिएगा कि जब आपको फर्क पड़ता है आपको याद रखना है तो आप स्टेट चेंज करते हैं जब आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप डेड पे नहीं भेजना चाहते तो आप सेल्फ लूप लगा लीजिए तो अब सेल्फ लूप का मतलब देखिए कितनी बार भी एआई मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही भी आएगा मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे डबल बी का पैटर्न चाहिए होगा अब आइडिया समझिएगा मान लीजिए हमने किसको कंप्लीट कर लिया क्यू को अगला नंबर दोस्तों किसका है क्यू का है अगर आप क्यू पे हैं तो ऑलरेडी लास्ट सिंबल ए था उससे पहले कितने सॉरी लास्ट सिंबल बी था उससे पहले कितने आए थे मुझे फर्क नहीं पड़ता बट अगर Q1 पे है तो लास्ट सिंबल जो स्कैन है दोस्तों वो B है अगर Q1 पर B आएगा तो तो अनडाउटेडली फाइनल पहुंच जाऊंगा अब मान लीजिए Q1 पर दोबारा A आ गया अब Q1 पर अगर ए आया दोस्तों तो हमारा पैटर्न तो खराब हो गया दोबारा मुझे एक्सेप्ट कराने के लिए कम से कम दो भी लाने ही पड़ेंगे तो आइडिया समझिएगा क्या Q1 पर A के लिए सेल्फ लूप लगाया जा सकता है नहीं लगा सकते वो क्यों बिकॉज अगर मान लीजिए आपने सेल्फ लूप लगाया तो क्या ये पैटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा देखिए B एंड देन A एंड देन B अगर Q1 पर A आया यानी कि दोस्तों B के बाद A आया है यानी कि आपका पैटर्न खराब हो चुका है अब आपको दोबारा से डबल B लाना पड़ेगा और ये जो डबल B है दोस्तों इसको यहां पर कौन सा स्टेट काउंट करता है वो काउंट करता है क्यू नॉट तो इसका मतलब क्यू से ए के लिए आपको वापस आना पड़ेगा धीरे धीरे देखिए ट्राई करेंगे जैसे जैसे डिजाइनिंग करते जाएंगे अप्रोच और क्लियर होता जाएगा क्यू वन पे आया ए सेल्फ लूप कोई फर्क नहीं पड़ता बी आया आगे बढ़ा बढ़कर ए आया रास्ते में तो पूरा पैटर्न खराब मैं दोबारा पहुंचूंगा इनिशियल स्टेट पे और फिर देखूंगा डबल भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है और देखिए धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं मशीन कंप्लीट करते जा रहे हैं अगर टोटल आइडिया को एक साथ सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे है ना अब देखिए पहुंचते हैं क्यू पर अब देखिए जब स्टार्टिंग कंडीशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो फाइनल स्टेट पे हमेशा हमने लूप लगाया कोई टेंशन ही नहीं थी स्टार्टिंग में जो पैटर्न एक बार आया गेम ओवर हो गया फिर तो कुछ भी आता रहा एक्सेप्ट होगा बट यहां पर समझिएगा उल्टा सोचते हैं मान लीजिए एक स्ट्रिंग अभी हम पार्स कर रहे हैं और हमारे पास बी बी आ गया तो जैसे ही बी बी आया दोस्तों हम पहुंचे क्यू टू पर बट क्या अब ये स्ट्रिंग हमेशा एक्सेप्ट होने वाली है बी बी के बाद कुछ भी है अब मान लीजिए अभी तक तो ये एक्सेप्टेबल है बिकॉज ये बी बी से एंड कर रहा है लेकिन अगर बी बी के बाद दोस्तों आ जाता है ए तो अब ये बी बी से एंड नहीं कर रहा अब ये बी ए से एंड कर रहा है और बी ए से अगर अभी एंड कर रहा है दोस्तों एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है जब एंडिंग कंडीशन वाले केस होना तो फाइनल सेट आप लूप नहीं लगा सकते हो सकता है फाइनल सेट से आपको वापस लौट के आना पड़े कैसे अब देखिए इस केस में देखिएगा मान लीजिए यही केस अगर बीबी था बड़े मजे से बैठे थे क्यू टू स्टेट पे फाइनल सोच रहे थे अपने आप को लेकिन अचानक दोबारा क्या आ गया ए और जैसे ही आया ए आपकी कंडीशन होगी वॉयलेट बिकॉज अब ये स्ट्रिंग बीबी से एंड नहीं कर रहा तो अब देखिए दोस्तों दोबारा आपको क्या चाहिए बीबी चाहिए तब जाके स्ट्रिंग वैलिड होगी और फिर वही कहानी वो कौन सा स्टेट है जो दो बी काउंट करने के बाद ही आपको फाइनल पे जाने देगा वो स्टेट है क्यू नॉट तो क्यू टू से दोस्तों ए के लिए आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा कुछ ऑब्जर्वेशन समझिएगा डेड स्टेट यहां पर नहीं लगी और फाइनल सेट से वापस आना का ट्रांजिशन आपको करना पड़ा अगर क्यू टू पर दोस्तों बी हो तो, तो देखिए मेरे ख्याल सेल्फ लूप यहां लगाया जा सकता है बी के लिए 
बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा है प्रॉब्लम कैसा है अगर डबल बी के बाद कितने भी बी आते हैं देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज अब भी हमेशा लास्ट के जो दो वैल्यूज हैं वो डबल बी ही होने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखिए क्या मशीन कंप्लीट है हाँ मशीन कंप्लीट है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा और वो सारे स्ट्रिंग दोस्तों इसमें एक्सेप्ट होने वाले हैं जिसके आखिरी दो सिंबल डबल बी हों बहुत सारे आइडियाज चेंज हो गए जितने क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे आइडियाज ऐसे चेंज होते रहेंगे कुछ चेंजेस ऑब्जर्वेशन आपका चाहूंगा इस तरह के केस में डेड सेट नहीं लगती अगर स्टार्टिंग कंडीशन हो तो डेड सेट होती अगर एंडिंग कंडीशन हो तो डेड सेट नहीं होती क्यों नहीं होती बिकॉज हमेशा किसी स्ट्रिंग के एक्सेप्ट होने का चांस बना रहता है जब तक हमें पता नहीं लगता जब तक वो स्ट्रिंग एंड नहीं करती सेकेंड ऑब्जर्वेशन इस तरह के केस में फाइनल सेट पर सेल्फ लूप नहीं लगाते हो सकता है फाइनल सेट से आपको दोबारा लौट के आना पड़े है ना तो मेरे ख्याल से दोस्तों कुछ आइडिया आपको हुआ होगा ये और मजेदार क्वेश्चन था एंडिंग पैटर्न का कुछ और आइडियाज ट्राई करते हैं तो अभी एक केस हमने ट्राई किया है दो केस यहां बचते हैं एक बार बी ए पर ट्राई ए बी पर ट्राई करता है और एक बार बी ए बी पर ट्राई करता है तो मुझे दीजिए थोड़ा समय बहुत जल्दी हाजिर होता हूं अगली वीडियो के साथ और इसी पैटर्न पे दोस्तों कुछ और एनालिसिस करके कुछ और ऑब्जर्वेशन लेते हैं तब तक के लिए धन्यवाद